Bem-vindos ao canal Nightside Story. Meu nome é Hugo. Meu nome é Felipe. E hoje nós vamos dar início ao, ao primeiro vídeo do canal. E hoje, galera, vai ser um vídeo sobre a história de MTV, a verdadeira história sobre MTV. Eu sei que já tem bastante vídeo sobre isso aí na internet, no YouTube. Mas a gente vai fazer a nossa versão aqui e espero que vocês gostem aí. Bora lá pro vídeo. Galera, ó, os assassinatos dessa história de terror aconteceram na noite de 13 de novembro de 1974, quando seis membros da família Defeu foram mortos na casa situada na 112 Ocean Avenue, no vilarejo de MTV, né, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Luiz, e quatro filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Alison, de 13, Mark, de 12 anos, e John, de 9. Todos eles foram mortos a tiros enquanto dormiam. O único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Butt, de 23 anos. Agora vamos para os irmãos de Phil. Ronald e Louise levaram dois tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Butt foi levado à delegacia para o interrogatório, e apesar de negar seu envolvimento nos crimes, em um primeiro momento, inconsistências em sua história levaram os policiais a pressioná-lo. Então, no dia seguinte, Butt confessou ter cometido os assassinatos. Os crimes tiveram uma enorme repercussão na época. E galera, o rapaz foi julgado né, no ano seguinte. Durante o processo, o advogado dele alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes que Butch ouvia em sua cabeça. E um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão do advogado né, e diagnosticou o acusado, que também era usuário de drogas com LSD e heroína com transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butt sabia o que estava fazendo quando cometeu os assassinatos. Assim, no final de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos crimes e condenado a seis penas consecutivas de 25 anos cada uma. Mas havia algumas coisas estranhas relacionadas ao caso. Inconsistências do caso, né, galera? As seis vítimas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de luta na cena dos crimes. Além disso, necrópsias, necrópsias né, na verdade, realizadas nos corpos, não revelaram a presença de qualquer sedativo nos organismos desintegrantes da família, e Butt foi a única pessoa condenada pelos assassinatos. Após a casa da noite dos crimes, os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Entretanto, como Butt teria conseguido balear seus pais e quatro irmãos sem que ninguém da casa acordasse com os tiros e reagisse à matança? Seria ele contado com uma ajudinha sobrenatural? E muito maligna, no fim das contas? Um dos corpos das vítimas sendo levado pelas autoridades. Butch fez várias confissões ao longo dos anos, e, mais, e a mais consistente aconteceu no final de, do ano 2000, durante uma entrevista com Rick Osuna. Rick Osuna, né, no caso, autor de um livro sobre os assassinatos. Segundo Butch, seu pai era extremamente abusivo com a família, e dá uma irmã de 18 anos foi quem teve a ideia de matar os pais, que essa era a versão dele, né? Ela estava especialmente irritada com Ronald, que havia proibido de se encontrar com o um namorado na Flórida. Então, vamos agora para a noite sangrenta. A ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto Butt e Dawn bebiam e usavam drogas com dois amigos no porão da casa. O rapaz disse que primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou só, ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Lois, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos à casa dos avós no Brooklyn, mas a coisa acabou saindo do controle. Na verdade, aí a gente, vocês estão vendo aí um diagrama mostrando como John, Mark, Alison, Lois e Ronald foram encontrados, né? De acordo com o Butch, o amigo que estava com ele, e Down se desesperou e fugiu do local. Enquanto ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família, a versão dele, né? Down teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo, disse ele forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar. Matou Alison com um tiro no rosto. Então agora vamos para o diagrama que mostra como o cadáver de Down foi encontrado. Quando Butch retomou a casa, e se deparou com a cena, ele e Down se envolveram em uma acalorada discussão. 
que culminou em uma luta pelo rifle que ela empunhava. A moça desmaiou enquanto estava inconsciente em sua cama, but posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Em resumo, nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação nos crimes, e os dois supostos cúmplices nunca foram incriminados. Essa seria a primeira história do que aconteceu na casa, né? E isso seria a versão principal, na verdade, né, galera? E, e depois a história... Teria uma segunda história, na verdade, né? Que o Hugo vai falar um pouquinho aí pra gente. É, que tipo, a primeira história diz que, na, que ele matou e tinha alguma coisa sobrenatural. Isso. Na segunda história, a irmã dele planejou tudo, né? E aí acabou saindo do, do controle, né? Isso que seria, na verdade, a versão dele, né? Falando que a irmã teria participação nesses crimes aí, né? É, mas que ninguém sabe qual... Ninguém sabe, na real, qual que foi a motivação desse crime aí, né? Se foi as vozes que ele ouvia, se foi a irmã... E como conta nos filmes, né? Que, que a gente conhece aí também, que são bem famosos. Muito legais. <risos> então, vamos lá agora para a segunda história. A, a segunda, segunda ca... história, no é a caso, segunda né? família, no a caso. A segunda família que morou na casa. Butch, depois de ser preso, né, perdeu o direito de herdar a residência da família, não podia mais morar na casa. Ela foi posta à venda. Apenas um ano depois do, do crime que aconteceu lá em Amityville, George e Kate Lutz, a família Lutz, né, compraram a casa e se mudaram para lá com os três filhos. A segunda família, durante um tempo que estiveram na casa, eles, te eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram um sem fim de atividades sobrenaturais, né, no caso. E afirmaram, sempre que eles estavam na casa, afirmaram ver uma meleca verde escorrendo pelas paredes. Os, os moradores, aterrorizados, decidiram abandonar o local, apesar de quatro semanas após ter ocupado a residência. Eles ficaram bem aterrorizados com essa, com essa casa aí, né? E ficaram só quatro semanas lá na, na residência. E as experiências se transformaram em um livro da, de autoria de Jay Anson, que foi lançado em 1977, que serviu de base para a produção do primeiro filme de terror, que todo mundo conhece já, sobre a casa. No entanto, especialistas investigaram e, e nenhum encontraram nenhuma explicação razoável para os fenômenos. E galera, então foi isso daí, ó, a história de MTV, uhum. como a gente já conhece. E galera, é, em 2016 a casa foi vendida por um valor de 950 mil dólares, na verdade 100 mil dólares a menos do que ela valia, né, de um milhão de dólares ali, pelo fato de ter essas histórias sobrenaturais sobre a casa, pela família Lutz ter contado essas histórias também. E no caso, as outras pessoas que moraram na casa depois que ela foi vendida em 2016, né, acabaram processando a família Lutz, por conta de atrair turista do mundo inteiro para saber sobre essas histórias aí por conta do livro que eles escreveram, né? Sobre histórias paranormais também e eles acabaram processando eles também. É, e essas pessoas falaram que nunca viram nada, né? E depois disso ainda descobriram que os investigadores paranormais que a segunda família chamou para investigar sobre os fenômenos paranormais eram amigos do advogado do filho preso, da primeira família, né? E que o advogado já tinha a ideia de inventar uma história paranormal, né? Então você já fica meio... É, ele já tinha essa, essa ideia na cabeça, na verdade, né? Tipo, muita gente fala isso, né? Então... Mas como ninguém sabe a história real... Então, é, cada são um teorias, né? É. Teorias da... Conspiração. Da conspiração. <risos> e, então, galera, é, essa foi a história. Aí vocês podem deixar no comentário, nos comentários, né? No caso, o que vocês acham se foi real essa história, se não foi, se foi muita invenção. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever se tiver gostado do vídeo, deixar o like, né? ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nós vamos deixar também na descrição nossas redes sociais. Então valeu para quem viu até aqui. Até a próxima. Valeu, galera.